Kom ons neem net gauw oomlik van asem, en dan gaan ek van ons tekste deel te lees, en ek wil graag vraag dat jylle net geduld sal wee met my, want ek wil dit in die Engels lees, omdat dit het heel te mal anders stel as die Afrikaans, en dit sluit so mooi aan by wat Stefan van Ochend met ons deel. So kom ons neem net asem, Romeine 8 vers 15 tot 17 sê die volgende in die message. This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expecting, greeting God with a childlike, what's next, Papa? God's spirit touches our spirits and confirms who we really are. We know who he is and we know who we are, father and children. And we know we are going to get what's coming to us, an unbelievable inheritance. We go through exactly what Christ goes through. If we go through hard times with him, then we're certainly going to go through the good times with him. Ek wil julle dan groet in die naam van hierdie God, wat die vader is vir elke van ons, wat het avontuur leven vir ons gee, wat ons elke dag kan saam met die Heere doen, om wat ons in sy hand vasthou. Ek groet julle in die naam van God ons Vader, wat elke oomlik ons in sy hande het. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, so met wie ons dagelijks kan lewe, al die goeie tye en al die slechte tye. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat so met ons in ons harte elke dag is, en ons laai met die weisheid wat die Heere vir ons gee. Kom ons staan en ons loof die Heere saam met die jubel in die hart. Karel in die span gaan vir ons laai, dankie julle.
droom ek luister jou, baie bekende lied van Michael Alia Smith, laat ek ook die gebed van jou hart wees.
Ons dankie Heere dat u lig ons verlig. Ons dankie Heere dat u lig een levenslig is. Dankie dat donker bang is vir u lig. Dankie dat donker wegkryp as u u lig aansit. Wil u vandag u lig aansit hier in die kerk ook op soveel maniere dier u woord, so dat al die donker in ons hart en die donker in ons gedagtes ook sal pad gee en sal gaan wegkryp. Kom Heere en maak die woord levendig. Heere, u doen dit, maar ons wil het graag vraag. Geer dat my hart soos grond sal wees wat gereed is om goeie saad van die woord te ontvang. Praat asjeblief Heere, my oore is oop, my hart is ontvankelijk, in Jesus' naam. Amen. Ons is beter met wegkryp as met soek. Ons is beter met die donker as met die licht. Ons is nie sulke groot soekers na God soos wat ons dink nie. Miskien het Adam en Eva vir ons die templaat gegee toe hulle gevlug het en weggekryp het. God is die soeker. God is baie beter met genade as wat ons dink en as wat ons verstaan. God blink uit in genade. Ons is nie so genadig ook nie. 
ons is niet zo so haastig om God te vinden, nie, maar dit is wat God doen. En misschien is ons dier die eeuwen, um, wat godsdienst betreft, zo so, kan ik als de ware sê gebreinspoel, dat, dat ons ook iets moet doen, dat ons niet altijd Godse hart meer zo so goed ken nie. Misschien is die eerste verhaal waarbij ik aansluit in 2 Konings 1, tekenen van, van hoe ons maar eindelijk als mensen is, wanneer die groot profeet Elia op die toneel is. En Elia hoor van koning Ahasia, wat afgod, Baal Sebub, die god van Ekron geraadpleeg het, toen hij ziek was. En niet die god van Israël niet. En dan hoor ons dat Elia gestuur wordt naar die koning toe. Ik lees in 2 Konings 1 vers 6 dat hij dan gaan zoen toe en dat Elia dan eindelijk die boodschap vir die koning gee. So sê die Heere, is daar dan geen God in Israel nie, dat je boodschapper stuur om Baal Sebub, die God van Ekron, te raadpleeg. Daarom zal je niet opstaan uit die bed waar het jy gaan leed nie, jy sal sterf. Die koning is dan bij ons stelt als hij hoor van hierdie verhaal en ons lees dat hij dan het lomp soldaten stuur vers 9, hy, hy stuur toe officier met 50 manschappen naar Elia toe. Die officier het naar Elia toe opgeklim waar hij op die top van een berg gesit het, dit was in Samaria. Die officier het vir hom gesê, man van God, die koning het beveel, je moet afkom na hom toe. Toe antwoord Elia die officier, so seker as ek een man van God is, daar sal vier uit die hemel uit afkom en jou en jou 50 man verteer. Daar het toe vier uit die hemel afgekom, die officier en sy vijftig manskappe verteer. Die koning stuur toe een ander officier met nog vijftig man na Elia toe om te beveel. Man van God, die koning sê, jy moet vannacht na om te kom. En dan kom daar weer vier uit die hemel. En dan is het 102 stroop vir Elia. En dan stuur die koning nog vijftig man met officier en ten hierdie tijd het hy daarom nou al geleer. En dan pleit hij om genade en dan, dan wordt hulle daarom niet verbrand nie. Misschien, misschien is dit hoe genade klink. Ik lees in een buitenbijbelse boek, wat um, ek een keer met studenten gelees het, um, die testament van Abraham. Hoe dat, dit vertelt is een denkbeeldige verhaal wat vertelt hoe dat Abraham, nadat hij nou reeds bij die Heere uh, is, aarde toe kom, om te kom kyk hoe lyk dinge hier op die aarde. En dan lees ik in hoofstuk 10 van hierdie testament van Abraham, wat die jode gelees het, was je van hulle apokalyptische boeken, en die tijd is nie ou nie, nieuwe testament. Als hij op aarde komt, dan zien hij eerst doodgewone mense, raak muzikante, herders, reizigers, en dan begin hy mense sy misdade sien. En dan begin hy maar doen wat baie van ons doen. Die oomlik is die moeilijkheid sien, is dit al wat je ziet. Die oomlik sê taxi sien wat verkeerd reis, dit al wat jy sien. Die oomlik sê jy omgesikkelde ou sien, is dit al wat jy sien. En so raak Abraham dan woedend, oor als waar hy sonde raak loop, vervies hy om, tot die mate dat Abraham met zijn bezoek uit die hemel op die aarde, volgens hierdie verhaal, dan moet God gaan praat of niet, of eindelijk sommer uit sy eie optree. Als hij weer op een klomp zondaars afkomt, dan um, roep hij een klomp wilde dieren. Hij klap op zijn vingers, daar verschijnen het om wilde dieren en hulle vereet, hulle vernietig, hulle, hulle vreet al die zondaars op. Dan kom hij op een volgende klomp zondaars af en um, dan bid hij of hij hy, hy het een woord en die aarde gaan open, daar is een groot aardbeving en al die zondaars vallen in een gat en hulle is weg. En raai wat is die derde ding wat hij doet, als hij weer op het klomp zondaars afkomt. Hij doet wat die Lia doet. Hij klap op zijn vingers en hij valt vier op hulle en hulle verbrand allemaal. En dan is die zondaars weg. Ik heb de vermoeden in die land waar we ons leven en in die tijd waar we ons leven, zal ons hou van een Abraham en Elia wat in een brand bij is. Ik vermoed daar is bij een mensen wat jij ook graag, kom ik praat namens mijzelf liever. Ik kan denken een paar mensen op wie ik op wie ik vier zo so wou laat reen. Um, ek onthou ons het so lied in die kerk gesing, These are the days of Elijah. En ek so ook graag the days of Elijah en 2 Konings 1 of the days of Abram, wou laat er leef. Ek so een paar mense goed kon brand, denk ek. 
En ik heb het vermoeden, net dalk, is ek niet de enigste persoon wat zo so voel. Nie. Net dalk, denk jij ook zo. So. Dit is interessant, dit is aangrijpend in die testament van Abraham, hoe God reageert wanneer Abraham vier wil laten reen. Dan stier God in, twee, in, in hierdie testament sy hoof, een van sy zeven aardsengele genaamd Raphael, en ik lees ook een stukje daarvan, ek het het sommer so op my in die tekst ingetrek, ek het nou die Engelse tekst, maar ik wil niet nou dit, ek het het uit die aard van die saak nou in Engels, maar die Heere sê dan, um, hy sê eindelijk, ik zie jij stierf van Michael, zei aardsengel. Hij zei: Michael, beveel Abraham ze strijd waar om te stoppen. En beveel van Abraham om op te houden om die wereld te straf. Beveel om om op te houden om die aarde te reis. Want als hij allemaal op aarde zien wat hulle leven een zonde doet, deerbring, zal hij allemaal op aarde vernietig. Want Abraham is dan zondeloos. En hij heeft geen genade voor zondaars niet. Maar ik heb die wereld gemaakt, zegt God. En ik wil niet enige mens verwoes niet. Ik wil die dood van die zondaar uitstel, zodat so hulle hulle bekeer een kan leven. Beveel van Abraham om terug te komen hemel toe, zodat so hij kan zien hoe lijkt het wanneer God genade bewijst. God stop voor Abraham in het testament van Abraham. Elia wordt gelukkig gebriek die een officier wat zijn verstand gebruik. En dit brengt mij bij die tweede tekst, die eindelijke tekst waarbij ik wil stilstaan vandaag, Lukas hoofdstuk 9, Lukas hoofdstuk 9 vers 51. En terwijl ik zo so toe blij, wil ik net weer graag sê, genade is niet voor ons altijd een goede optie nie. Ek onthou, dit is... Um, je hebt niet veel melden van wel eer, wel. Ik denk hij maakt nog steeds films. Ik denk hij is de eerste daar regisseur. Clint Eastwood, wat hij van zijn films gezegd: God forgives, I don't. Misschien is dit hier kunnen van ons als mensen. Ik herinner mij aan een paar omstreden predikant in Amerika. Ik hou bij van als hij zijn roept dingen bij die naam zoals het komt, Nadia Bolts Weber. Wat in hier van haar boeken schrijven dat zij haarzelf maar worstel met genade. Zij vertelt onlangs in een van haar boeken, zij zei, iemand heeft vraag, vrouw Pastor Nadia, what do you do to get closer to God? Before I even realized I was saying it, I replied, what? Nothing. It sounds like a horrible idea to me to get closer to God. Half of the time I wish God would leave me alone. Getting closer to God might mean getting told to love someone I don't like. Or to give away even more of my money I don't want to give away. Zij um, is baie eerlijk, sy sê, die God van genade is niet altijd zo so makkelijk om te dienen. Maar ik lees ook in een boek wat ik iwers oor genade geschreven het, ek kan zeker nog maar aanhaal, want hij zei drukheid, so ek adverteer het niet. Zij sê, sy het een ding van genade geleer. Zij leer grace, genade, die Engelse woord, isn't about God creating humans and flawed Um, uh, flawed beings and then acting all hurt when we inevitably fail and then stop stepping in like the euro to grant us grace. Sy sê genade is nie God wat mense maak vol foute en dan sy evenskielik vreselik seer gemaakt as hulle sonde doen nie en sê ach ok ek sal vir julle genade bewys nie. Grace is God saying I love the world too much to let your sin define you or be the final word. Zij sê, genade is wanneer God sê, ek gaan nie jou laat definieer dier jou gemors nie. Ek gaan jou nie straf nie. Ek gaan nie vier op die aarde gooi nie. Lukas 9, vers 51. Jezus kies pad uit Galilea voor de eerste keer volgens Lukas naar Jerusalem toe. Broer nie weet, um, uh, was ek, jy saam met de groep daar in Samaria, uh, ons doen altijd zo so van ons eerkerkse kant af, zulke reis of in Judea. En het hierdie tekst weer baie sterk by my opgekomen toe ons uh, maandagochtend daar in Capernaum gesit het. Toe die tijd nader kom, dat Jezus in die hemel opgeneem word, het hy vastbesloot dat die reis naar Jerusalem begin. En hy het boodskapers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in het dorp van die Samaritane gekom. Kantlijn opmerking. 
die Samaritane, want hou jy Elia, ek het dit nou nou gesê, was in Samaria, toe hy vier hy die jongel het afgebid het. Israel het bestaan uit Judea en Samaria en Galilea. Samaria was daar waar die oud tien stamme geblei het, wat al jare vernietig is. In die tyd toe Jesus op aarde is, het die jode en die Samaritane mekaar gehad, soos wat mense in Zuid-Afrika mekaar die is daar had. Hulle het nie tyd vir mekaar nie. Rassisme tussen jode en Samaritane het hoogtuig gevier. Dit was so erg, weet ons, die haat tussen jode en Samaritane, dat Flavius Josephus, die van die joodse geschiedschrijvers vir ons vertel, dat als jy reis, dan moet jy Samaria vir my, want jy moes, jy het jy van twee paaie gehad, as jy van Galilea, daar waar Jezus gewerk het, afgaan Jerusalem toe vir die feeste, kan jy of rechtheid door Samaria stap, of jy kan om het stap, um, die langer pad daar by Jericho voorbij. Oh, wel, daar is een paar routes. Jesus kies om door Samaria te stap. Meeste jode sou het nooit gedoen het nie, hulle sou die lang pad gestap het. En die meeste Samaritane, as een jood in hulle dorp kom, dan sou hulle gesê het, een goeie Hollands shop closed. Hulle sluit net eenvoudig hulle winkel vir jode. Alles die winkel oop is hy toe. En die rede is, dat in die, ek, daar so het lompe jare voor Jesus op aardig was, het het lomp Samaritane in hand oor die tempelse mire getlim in Jerusalem, en het lomp geraamd is gevat en het in die tempel gaan strooi en dit maak die tempel onrein. So die tempel was nou onrein en die Samaritane het gesê aan bid op Gerusim en die jore het gesê aan bid in Jerusalem so het die ouwens mekaar geveg. Hulle het mekaar gehad tot die dood toe. Die jore het gesê, God kan nie, Samaritane red nie en Samaritane het gesê, miskien moet God maar ophou om die jore lief te hee. So dit is hoe hulle is. En nou vat Jesus kort pad want sy kruisroute begin. En hy kom in die Samaritaanse dorp, hy stuur sy twee disciples voor hom uit, om van plek te gaan kry die aand en sy disciples in Samaria. En hier kom hulle terug met die nies. As kies Jesus die winkels is toe. Hulle wil jy nie ontvang nie. Hulle hoor jy gaan hier die slem toe. En twee van Jesus' disciples, kom ons lees, Die inwoners wou hom nie ontvang nie, vers 52, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disciples, Jacobus en Johannes, dit sien sê hulle, Heere, wil jy hee ons met vier uit die jimmel afroep, om hulle te verteer? Nou, wat denk jy, het hulle hierdie idee gekry? Hulle is in Samaria. Hulle het die bybel, hulle ken Elia, hulle ken die story van Abraham. En dit is Johannes en Jacobus, daar kon hou jy, maar hulle het een interessante bijnaam hierdie twee broers, want hou jylle Marcus 3, vers 17, hulle word in, hulle bijnaam is Boanerges, as jy dit vertaal Afrikaans, seens van donder, die donderboeties, nou hoekom noem jy broer so, jy roep die twee manne in, as daar moeilikheid is, en dan is die donder weer voorbij, en die probleem is achter die rug, Die seens van die donder, dit is letterlijk wat het beteken, Boanerg is. Hulle is die twee ookies wat Jesus geroep het, langs die see van Galilea, Matthies 4. Hy het vir Petrus en Andreas geroep, en toe vir Johannes en Jacobus. Twee omgesikkelde vissermanne. Waarschijnlijk het hulle eerste met hulle feiste verduidelik, en daarna, as daar nog tyd oor was, het hulle op een ander manier verduidelik. En hulle was so kwaad vir die Samaritane. Weet julle wie is hierdie? Hierdie is Jesus, die Seen van God. Julle gaan nie met hom so maak nie. Ons gaan dit weer die dag van die lea maak. Let it rain. Fire on earth. Om ons gooi vier. Want dit is wat godsdienst dikwels ook wil hee. Vier. Dat moet straf wees. Mense kan nie net so aangaan nie. En ek hoor het so baie in Suid-Afrika, en ek verstaan het ook. Die wiel sal draai, God slaap nie, hy sal hulle terugkry, en ek sien hoe mense mekaar met God uithaal op die tekste. Toe maar al, al, al kom jy nou weg daarmee, maar wacht net een bykie, jy gaan nog voor God staan. En ek dink altyd as ek daaraan dink, toe iemand nou die dag vir my gesê, um, toe, toe ek so ergens lees, ons gaan allemaal voor God staan, een dag met al ons sonde, toe dink ek, o oh vet, ek kan nie eens met my goeie werke voor God staan nie, wat nog te sê my sonde? Want ek het waarachtig nie eens goed, goed genoeg iets gedoen, 
dat God daarvan zal houden. Ik weet niet wie van jullie, ik weet niet wie iemand in die kerk gebouwd is, wat al zei, ik het al iets goed genoeg gedaan wat God voor mij een voyager mij wil voorgegeven. Maar God hoeft mij niet eens over mijn zonde in die hel te gooien. Nee, dit kijkt naar mijn beste goede werk, vermoed ik. Want dat is niet goed genoeg. Zo, so, ik kan niet voor God staan. Nie. Ik kan niet met mijn zonde staan, staan dat is te veel. Ik kan niet met mijn goede werken daar staan, dat is te min. Zo, so, ik is een diep moeilijkheid. Zo, so, ik weet niet hoe komt Dunk Owens, hulle moet vier uit die jammerheid roepen. Tenzij iemand ons helpt, en dat is van ons op pad is met die tekst. Kijk net wat doen Jezus als Johannes en Jacobus vieren die je wil bid. Daar in Samaria. Het tweede, twee konings in wil dat daar leef. Twee konings in 2.0 wil dat gebeuren. Wil je ons met vieren die je wil afroepen om het te verteer? Lukas 9, vers 54. Draai Jezus om. En hij is scherp te rechtgewijs. Hij is scherp te rechtgewijs. En toen hij verder gestap naar een ander dorp toe. Toen het Jezus al een scherp te rechtgewijs. En aangeloop naar een ander dorp toe. Dat is een ongelooflijke woord hier van Jezus. Jezus doet net mooi niks. Jezus doet net mooi niks. Nee, hij doet niets. Dat is niet waar. Nie. Hij doet precies iets. Hij doet woordloos en woordvol. Ze kan verduidelijken. Hij doet. Stemloos en stemvol doen hij iets. Hij vermaant zijn disciples. Hij zegt: Vullen verstaan jullie niet? Ik heb niet gekomen met vier niet. De mensen niet die vier wat jullie wil heen. Vier kan je van twee dingen doen. Nie. Vier kan brand of vier kan het afgeven. Mens kan vier verschillend gebruiken. Je kan of mensen zeer maken met vier, of je kan mensen veilig maken met vier. Niet waar. Nie. Jezus brengt niet zeer maak vier. Nie. Johannes en Jacobus zoeken zeer maak vier. Hulle wil brand, hulle wil, hulle wil een vierwerk vertoning hee. Hulle wil hee, God moet die God van vier wees. Hy moet sy ander naam uiteindelijk Baal wees, want Baal is die God van vier, onder andere. Hulle zoek vier werken. God moet brand. Abraham zoekt vier werken. Het is tijd dat zondags op een plek gezet wordt. Het is tijd dat mensen meer over Godse oordeel preek, oor ek sê die um, mensen wat kwaad is. Het is tijd dat ons een bykie, bykie God moet uh, vertellen hoe God mensen gaan straf. Jullie is te sag op zonde, doe hem niet, sê ou nou die dag. Ik sê nee, nee. Hij is my waar in die Bijbel is oordeel deel van God, zijn karakter. Maar kan je mijn Bijbel krijgen? Wijs my waar, sê God, ek het twee kanten. Ek het die oordeelskant en ek het die strafkant. En, hier, en dan heb ik ook nog een genadekant. Hoe als God om bekend stel, altijd en oorl, sê hy, God is liefde. Maar godsdienstig is wat vier wil zien, kan genade niet vat niet. Want het moet iets stellen dat ik goed leef en het moet iets stellen dat die mensen zo vreed is. God moet hulle uitsorteer en hij moet mij beloon, sê baie mense. Wat doen God? Hy stier vir Jezus met water, aarde toe, met water. Niet met nog een portie brandvuur nie. Nie met nog een Deza de Deis of Elijah liekie nie. Dit is nou een nieuwe muziek wat gesing word. Deza de Deis of the Messiah. Sie daar van Jezus. En daarom stop hy sy disciples. O, Jezus kan sy vinger klap en die aarde sal in een oomlik in vlamme opgaan. Hij is God. Hij kan doen wat hij wil, maar hij doet niet wat hij wil niet. Ik hoor altijd mensen zeggen: God kan doen wat hij wil, maar hij doet het niet. Hij stelt perken, hij kan die wereld verwoest, maar hij doet het niet. Hij kan hij zondags niet daar laten verkrommel, maar hij doet het niet. Hij kan aan die kruis vier geroepen het op al zijn vijanden, maar hij doet het niet, want zijn hart van liefde keer om. Jezus het een hart. Zijn hart klopt liefde. In liefde, in genade is voor die verkeerde mensen bedoeld. Dus waarachtig voor zijn vijanden bedoeld. Voor alle wat om aan die kruishout vastspijker bedoel, Voor zondaars bedoel, Voor vluchtelingen bedoel, Voor ons wat aanhoud diep val en diep val bedoel, Voor jou bedoel wat al hoeveel keer aangejaagd het en droog gemaakt het bedoel. Dus God en volk leer, wanneer hij op zijn genadigste is voor mensen wat niet van hem houden. Nie. En kom ons. Sê dit maar van mekaar, ons hou in elk geval nie so baie van God soos ons dink nie. En wanneer laas het jy vir iemand gesê, het God lief. 
Ons krijgt niet eens altijd rechten voor ons huwelijksmaat, voor ons kinders te zijn. Nie. En zo so nou en dan wordt het geforceerd uit ons uit een liki. Maar ons kan hier zeggen, ons het God lief niet. En dat is wat hij zei, je enkele oor en oor moet zeggen. Toen ik, um, ik was vroeger niet weer, toen ons daar gezet het bij die een plek uh, waar. Um, wat traditioneel mensa Christi geassocieerd wordt met waar Jezus en Johannes 21 van zijn discipels vis gebraai het. En het ons allemaal zo so aangegrijpt dat Jezus een groot vraag aan Petrus was, Petrus het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief, drie keer, het jy my lief. Nie in die eerste plek gaan doen iets nie, het jy my lief. En dis hier die Jezus wat zijn discipels aanspreek, Jullie verstaan niet wie ik is niet. Jullie verstaan niet waarvoor ik gekomen het niet. Ik heb niet gekomen om Godsdienst op te kikker nie. Ik is niet hervormer niet. Los dit verliter. Ik vervang Godsdienst. Ik kom met genade, met water, met brood. Ik is die lucht. Ik is die opstanding. Ik is die ware wingerdstok. Ik is die goede herder. Ik is die dier. Ik is die opstanding in die leven. Wie in mij gloeien zal leven in oorvloed, de roep Jezus uit. Ik kom om het zo so anders te maken op je aarde. Ik kom om jullie harde harte uit te haal. Die harde harte wat je leidt. Jullie harde harte wat niet zag wordt door godsdienst. Nie. O, godsdienst maak je niet zag. Nie. Ik ken baie mensen wat, wat alle leven lang in die kerk die erbring, en wie harde, baie hard, harder is, is van mijn ongelovige vrienden. Godsdienst van je hart niet. Niet Jezus kan. Daarom het Jezus een vermaning voor zijn kerk. Kom verstaan jullie niet genade nie. Kom bewijs jullie niet genade nie. Kom leef jullie niet uit genade nie. Genade is ek wat zoek. Wat eindeloos anhou zoek. Wat ik vind. Preston Springle, uh, uh, Sprinkle, Amerikaanse schrijver, zei. Divine grace is God's relentless and loving pursuit of his enemies who are unthankful, unworthy and unlovable. Grace is not grace is not just God's ability to save sinners but God's stubborn delight in his enemies, even the creepy ones. God gee nie op met Samariani. Hy gee nie op met ons wat op hom spoeg aan die kruis nie. Hy gee nie op op mense wat die land brand nie. God hou aan en soek en soek. Godse genade daar die dag is ook, is hy net teenoor die disciples dat hy vir hulle les leer nie, maar hy leer ook vir, vir eindelijk woordloos vir die dorp in Samaria. Julle kon gebrand het, maar ek het julle gespaar. Ek het julle gespaar. Ek het julle gespaar. Misschien so hulle een dag uitgevind het die dag toe God vier kon gegooi het, het Jesus as die brandweerman van die hemel opgedaag. Misschien het het een leven gered, een leven. Ons leven van een harde land. Ons leven van een klipharde wereld. Mensen vermoor mekaar voor 50 cent in een cellfoon. Mensen brandblazen af en skree kiel en gaan aan. Ons leven van een land waar het moeilijk is om God te zien. Nee, nee, dit was nog altijd moeilijk om God te zien. Meneer fout maakt niet. Het is niet ons wat daar aan leidt nie. Ons sien het in die tekst, allemaal leid aan die probleem. En dan stap Jezus in. En dan sê Jezus, ek kom met genade. Ek bewys het vir jou. En genade is nie net soos jylle in die kerk sing, yesterday is news nie. Want al hoe ons eindelijk oor genade, denk genade het die aan my bewys. So asof het nou voorbij is en God nou aanbeweeg het. O nee, God is genade. Genade is Jezus hier en nou wat sê, kan ek jou help met jou klein gelovige hart vir Zuid-Afrika? Kan ek jou vier in jou dood plaas? Kan ik je leer om genade te bewijs? Aan mensen vir wie je dit niet wil bewys nie. Kan ik je leer dat ik in die wereld is om die wereld te red? Kan ik je leer dat ik uitstel zodat so ik kan afstel? Dat ik voor die onvruchtbare vijenboom in Lukas 13 nog een beetje grond en werk en nie die boom uitkap nie, want net dalk volgende jaar dra die boom uh, terug. Dat ik in die, in, in die gelijkenis in Lukas 14, als ik een vier mal hou, en daar is niet genoeg mensen die die vier uitstel, zodat so er dalk net nog drie of vier mensen bij komt. Mensen gaan rechtig verloren. Wanneer laat het jij gezien iemand van die Hier is niet een strikvraag, dit is een vraag recht aan je. 
Wanneer laatst jij je verloren persoon gezien? Wat de verloren mensen bid jij wat zo so doet is en je zonde? Wanneer laatst heb je iemand gezien wat zo so honger is voor genade? Dat je dit wel iets kreeg, nog meer. Wanneer laatst heb je zelf genade gezoek op jullie vlak? Dat je niet meer kan. Nie. Ek wil afsluit. Een van die mooiste dingen wat ik ooit oor genade gehoor het, is wat Engelse schrijver Peter Lord schrijft oor genade. Hy sê, when our embarrassment level is exceeded by our desperation level, we are a good candidate for God's grace. Want ons verleentheid oor ons sonde, oorgegaan het in de desperaatheid om bij God uit te kom. Dan is genade genoeg. Als je ek gewoond is aan genade, als je en ek dier nog een preek kan slaap oor genade, als je en ek nie voor God neerval en sê, Heere vergewe my dat ek vier soek, ek soek die genade nie, dan gaan ons dit nie maak nie. Want ik weet, en daarmee sluit ik af, soos ek nou nou gesê het, ek kan nie eers op die laatste dag voor God staan met mijn goede werken nie, ek kan ook niet voor hom staan met my sondes nie, ek kan nik, met niks voor hom staan nie, maar ik weet waarachtig saam met wie ek daar kan staan, sy naam is Jezus. Ik loop saam met hom en ek leef saam met hom, hy is my leven. Nie net daar nie, maar hier, die rechter van die wereld is mijn redder. Die een wat die wereld gaan oordeel is mijn advocaat. Die en wat alles van mij weet, is mijn beste vriend. En hij zei: Ik zal betaal. Ik het laat plek geruil bij God goed aan met jou. Dat wat jij niet kan doen, niet ik gedoe. Die prestatiemeting wat jij gedruip het, het ik betaal. Ik het betaal. Ik het niet net met Barabbas plek geruil, nie, maar ik het ook met jouw plek geruil. Ik het niet net voor die wereld betaal, ik het voor jou afbetaal. Je is vrij. Je hebt vrede met God, zoals wat Paulus zei in Romeinen 5, vers 1. Ik kan Romeinen 8, vers 1 glorie oordeel is voorbij. Voor elk kind wat wandelt die regeers. Christus het betaal. Daarom weet ik. Hij wil allemaal vier roep, wil ik graag samen met hom loop wat water uitdeel. Terwijl allemaal woedend is, wil ik graag samen met hom loop wat liefde doen. Terwijl allemaal sê, daar is geen hoop meer nie, wil ek graag saam met die blinkmore ster beweeg, wat leven en leven en oorvloed gee. Terwijl allemaal sê, hoe gaan ons het maak voor God, wil ek graag sê, Christus is my leven, nou en voor altijd. Want toen ik ver was, het hy nabij gekom, toen ik dood was, het hy leven gegee, toen ik in die donker was, is hy die licht, en hij zit nou nog. Ken je hier die heren? Het jy al voor om genade gebedel, dan sal jy verstaan. Amen. Dankie Heere, vir die woord, dankie Heere, dat jy gekom het om die vier dood te blaas in Samaria, blaas het ook dood hier in my hart, in Zuid-Afrika. Heer het ek nie saam met Elia en Abraham vier sal soek nie, en sy dat die vier van die Heilige Gees is, wat warmte afgee. Laat die rechte vier in my hart brand, die vier van die Heere, die vier van kracht en vergifnis en nieuwe leven. Kom Heere Jezus, maak my vry, vry genoeg om uit die genade te leven. Dank je dat u op een dag een dorp gespaar het, dank je dat u op een dag een leven gespaar het, dank je dat u my leven gespaar het. Dank je dat ik vir u ken as die Heere en die Verlosser in Jezus naam. Amen. Kom ons bid ook saam. Wonderlijke Heere, dankie dat ons ook op hierdie manier vir jy kan dankie sê, dankie dat jy genade vir ons altijd genoeg is, altijd oorvloedig is, en dat ons ook dit wat ons gee, nie net ons geld, nie, maar ook ons self vir jy kan gee, en dat ons kan bid, Heere, dat jy dit ook sal gebruik, dat ons ook genade vir mense om ons sal wees, jy is ook hier in Pjavreineveld, dat ons een verskil sal maak om ook die liefde en die genade te wijs. Mag dit wat ons gee en wat ons doen, ook wees tot eer van die naam. Amen. Liefdes, kom ons aan en sing ons die lied, daarom sing ons.
gaan so na die tyd weer ons bybelblit so, elke keer is ek die preek, ek die voorreg, so kryf jou koffie, gaan ons so vir so 20 minuute, 25 minuute bykie oor genade praat, so oor 5 minuute van nou af. Ons moet daarom genade die bybel uit nog meer bekyk. Ontvang die Heere sy sien, en gaan leef in sy vrede, die vrede wat net Christus kan gee. Die genade van ons Heer, Jesus Christus, die liefde van God en die nabijheid van die Heilige Gees, is by jou tot in eeuwigheid en ook die rest van hierdie dag. Amen.